இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ளீடிங் இன் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான பீரியட் எதனால் ப்ளீடிங் வருது அந்த கரு அந்த யூட்ரஸில் புதையும் போது ஓவரியிலேருந்து வர ஹார்மோன் தான் அந்த ஹார்மோன் அளவு இந்த பேபிக்கு பத்தலைனா பிளட் வெசல் சுருங்கிறனால சில சமயம் ப்ளீடிங் வரலாம் உங்கள் பேபிக்கு ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆயிருந்தாலும் ப்ளீடிங் வரலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் பிந்தியா மகப்பேறு மற்றும் கருத்தறுத்தல் மருத்துவர் அன்பு மருத்துவமனை கருத்தறுத்தல் மையம் பழனி எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயுமே ஆண்களை விட அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுறது பொண்ணுங்க தான் பட் ஆனால் பொண்ணுங்க ஒரு பயத்தோடையும் கவலையோடையும் தான் ஹாஸ்பிட்டல் வராங்க த மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் யூடியூப் சேனல் இஸ் டு எஜுகேட் விமன் உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் பற்றியும் அதுக்கான அவைலபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் மேக் யூ ஃபியர்லெஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்கே பயம் இருக்காது ஸோ அவர் மெயின் எய்ம் இஸ் டு மேக் யூ ஃபியர்லெஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ளீடிங் இன் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி எல்லா பொண்ணுங்களுமே கன்சீவ் ஆனால் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான பயம் அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சியில் ப்ளீடிங் வந்தால் இருக்கும் பட் எல்லா ப்ளீடிங் பற்றியும் பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை ஃபஸ்ட் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சினால் என்ன பொண்ணுங்க கன்சீவ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு மூன்று மாதங்களை தான் நம்ம ஏர்லி ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான பீரியட் ஏன்னா இந்த மூன்று மாதங்களில் அம்மாவுக்கும் அந்த கருவுக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு டைரக்ட் கனெக்ஷனும் இருக்காது ஓவரியிலேருந்து வர ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த ப்ரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதனால தான் பெரியவங்க வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து எங்கேயும் லாங் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டிலலாம் கஷ்டமான வேலை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இதுதான் ரீசன் வேறஸ் இந்த மூன்று மாதங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ளசண்ட்டான்றது டெவலப் ஆகிடும் ப்ளசண்ட்டாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கும் பேபிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் வந்துடும் பேபி வந்து ஒரு ஆங்கர் மாதிரி அந்த ப்ளசண்ட்டாக மூலியமாக யூட்ரஸோடு அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வர்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது காசஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டைம் மிஸ்டர் பேபி எதனால் ப்ளீடிங் வருது ஃபஸ்ட் அந்த கரு அந்த யூட்ரஸில் புதையும் போது நம்ம இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம் அந்த கரு புதையும் போது அந்த எண்டோமெட்ரியத்தை மைண்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதனால் ப்ளீடிங் வரலாம் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்மனஸ்ட் காஸ் இது வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் வீக்ஸில் வரும் செகண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓவரியிலேருந்து வர ஹார்மோன் தான் இந்த ப்ரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதங்களில் அந்த ஹார்மோன் அளவு இந்த பேபிக்கு பத்தலைனா அதனாலேயும் ப்ளீடிங் வரலாம் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வீட்டில் கஷ்டமான வேலை செஞ்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் யூட்ரஸ் மைலில் டிஸ்டர்ப் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஒரு யூட்ரன் கன்ட்ராக்ஷனால் சில சமயம் ப்ளீடிங் வரலாம் இந்த வின்டர் சீசனில் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த பிளட் வெசல் சுருங்கிறனால சில சமயம் ப்ளீடிங் வரலாம் அடுத்து நீங்கள் ஒரு ஐயுவை இல்லைனா ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளட் தின்னர்ஸ்னு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அந்த பிளட் தின்னர்ஸ் என்னென்னா எக்கோஸ்பிரின்ற ஒரு டேப்லெட்டும் ஹெப்பாரின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷனும் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா உங்கள் மதர்லேருந்து பேபிக்கு பிளட் ஃப்ளோ அன்இன்ட்ரப்டடாக இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அதனாலேயும் சில சமயம் ப்ளீடிங் வரலாம் அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதை ஸ்டாப் பண்ணாவே அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகிரும் இதெல்லாம் நார்மல் ப்ளீடிங் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிடலாம் கடைசியாக உங்கள் பேபிக்கு ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகிருந்தாலும் ப்ளீடிங் வரலாம் அதுக்கு பேர் மிஸ்டு மிஸ்கேரேஜின்ற பேர் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது அன்அவாய்டபுளாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எயிட் வீக்ஸில் உங்கள் பேபிக்கு ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பேபி பேபியே அப்நார்மலாக இருந்திருக்கலாம் ஜெனட்டிக்கலியே அப்நார்மலாக இருந்தால் தான் மோஸ்ட்லி அந்த சடன் ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ இதனாலேயும் ப்ளீடிங் வரலாம் அடுத்து உங்கள் ப்ரெக்னன்சி யூட்ரஸில் இல்லாமல் உங்கள் கரு வேறு எங்கேயாச்சும் யூட்ரஸ்க்கு வெளியில் டியூப்பில் அங்கே போய் கரு தடு கரு தடிச்சிருந்தாலும் அதனால் ப்ளீடிங் வரலாம் இந்த கடைசி ரெண்டு ப்ளீடிங் தான் யூ ஹாவ் டு டேக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் அக்கார்டிங்லி வேறஸ் அந்த ஃபஸ்ட் சொன்ன காசஸ்னால் வர்ற ப்ளீடிங் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை
உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பேபியோட ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் உங்கள் ப்ரெக்னன்சி யூட்ரஸில் தான் இருக்கானும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஐயுவை இல்லைனா ஐவிஎஃப் ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் எக்கோஸ்பிரின் இல்லைனா ஹெப்பாரின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி அதை ஸ்டாப் பண்ணாவே உங்கள் ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் சில சமயம் சில டேப்லெட்ஸும் கொடுப்பாங்க உங்கள் ப்ளீடிங் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து த வில் கிவ் யூ ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் சப்போர்ட் உங்களுக்கு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்டிடி இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க ப்ரொஜஸ்ட்ரோன்னா என்ன உங்கள் ப்ரெக்னன்சி ஹார்மோனுக்கு பேர் தான் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் உங்கள் பேபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் டாக்டர் வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் ஓரலாகவும் சாப்பிட கொடுப்பாங்க சில சமயம் வெஜனலாகவும் கொடுப்பாங்க பட் வெஜனல் ரூட் தான் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரூட் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் டேப்லெட் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் தான் உங்கள் யூட்ரஸ் ரீச் பண்ணும் வேறஸ் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் நீங்கள் வெஜனலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுல் பவருமே யூட்ரஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக ஃபீல் பண்ணலாம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு போக போக அது பழகிடும் சில சமயம் சில பேர்த்துக்கு ப்ளீடிங் ஹெவி ஆகும் கட்டி கட்டியாக ஆகும் அப்படி ஹெவி ப்ளீடிங் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அப்நார்மல் அப்போது யூ மே ரெக்கொயர் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவைப்படும் ஹோப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ